മൂന്ന് നോമ്പിലെ അവസാന ദിവസം ദേശനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ വലുവനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കരുണവനായ ദൈവം ഈശ്വർക്ക് പിതാവ് സത്യ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു മേൽ അവിടുത്തെ ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കാലത്തിന് യോജ്യമാ മണ്ണങ്കൊത്താവ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷി നിർവഹണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളെയും ന്യൂനതകളെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ദൈവം അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് എപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആലോചനകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിനനുസൃതമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നദാ നിന്റെ സ്വന്നത്തിലേക്ക് പൂരിപ്പെടുന്ന പരിപൂർണമായും ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടിയിരുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ ദൈവനാ മൊത്തത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ കൂടിവരവിനെ അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ കൃപയും കൃപാവരങ്ങളും കർത്താവെ അധികമായി ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് കർത്താവെ ബലം പ്രാപിച്ച് നന്ദിയോട് ചെയ്യപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമേ യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ ക്രിസ്ത്യ കീർത്തനങ്ങളിൽ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഗീതം പാടി ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം സ്തോത്രമേശുവേ സ്തോത്രമേശുവേ നിന്നെ മാത്രം നന്ദി യോടയൊന്നും വാഴ്ത്തി പാടുന്ന നിന്നെ മാത്രം നന്ദി ഓടയൊന്നും വാഴ്ത്തി പാടും ഞാൻ ദാസനാമൻ്റെ നാശമാകറ്റ നാരവേഷമായ വദരിച്ച ദൈവജാതനെ നാരവേഷമായ വദരിച്ച ദൈവജാതനെ പാവത്തിനോടെ ശാപശിക്ഷയ ദൈവാക്കോവത്തിയിൽ വെന്തറിഞ്ഞ ജീവനാഥനെ ദൈവാക്കോവത്തിയിൽ വെന്തറിഞ്ഞ ദൈവജാതനെ ശത്രുവാമെന്നെ നിൻ പൂത്രനാക്കുവാൻ എന്നിൽ ചേർത്ത നിൻ കൃപേക്കനന്ദം സ്തോത്രമേശുവേ എന്നിൽ ചേർത്ത നിൻ കൃപേക്കനന്ദം സ്തോത്രമേശുവേ ആർത്തികൾ തീർത്ത കരുണാസമുദ്രമേ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവ നെന്നെയെന്നും പാത്രനാക്കുക നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവ നെന്നെയെന്നും പാത്രനാക്കുക ജീവനാഥനെ ദേവനന്ദന നിന്റെ ജീവനിൽ നദീനായ സ്തോത്രമേശുവേ നിന്റെ ജീവനിൽ തന്നദീനായ സ്തോത്രമേശുവേ ശലോകത്തിൽ ദാസനാമന്നെ സൽപ്രകാശമായി നടത്തിടേണം യേശുനാഥനെ സൽപ്രകാശമായി നടത്തിടേണം ശുനാഥനെ 
स्त्रु वे स्त्र निन्ने मात्र नंदी योड़ वाती पा निन्ने मात्र नंदी योड़ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മണ്ണമില്ലാത്തോനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മണ്ണമില്ലാത്തോനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കണ്ണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കണ്ണ ചെയ്യണമേ സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ രാജ്യമരണമേ സുഖത്തിലെ പുനരുവാണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കിടക്ക് ആശംസിക്കുന്ന പോലെ കിടങ്ങളെ ദോഷമോഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നശിപ്പിക്കുക ദുഷ്ട രക്ഷകളണമേ എന്നുകൊണ്ട് നാ രാജ്യം ശുദ്ധിയും മഹത്വം എന്നേക്കുന്നതാകുന്നു ആമേ കർത്താവ് എന്നെ ദാമത്തോടു കൂടി ആ വെക്ഷയെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും നിന്റെ മണ്ണാർത്ത് നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും കടങ്ങളും മോചനവും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉത്തമനായുള്ളവേ നിന്നെ വായക്കാരുടെ മേക്ഷകയെ കൊണ്ട് പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ മേക്ഷകയെ കൊള്ളുകയും ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അഭയവിളിച്ച് മേക്ഷിക്കുകൊണ്ട് നിന്റെ ദാസനിൽ നിന്നും നിന്റെ കോപത്തെ നീക്കിക്കളയും ചെയ്യണമേ ഉത്തമനും കാരുണ്യവാനുമായുള്ളവേ നിന്റെ കൃപയോടു കൂടിയുള്ളതായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളോട് മനോഗുണം ചെയ്യണമേ അമ്പത്തിയൊന്നാമസമോ ദൈവമേ നിന്റെ എന്റെ ന്യായത്ന കഴിഞ്ഞ പാവങ്ങളോടെ പാക്കണമേ നിന്നോട് നിന്നോട് പാപം ചെയ്തു നിന്നതിനും പാപത്തിനും മകൻ ഞാൻ ചെയ്തു എന്റെ പാവം നിന്റെ മകൻ തിരിച്ചു എന്റെ ക്രമങ്ങളൊക്കെയും വായിച്ചു കളയണമേ പിതാവിനും തേജസ്സും പകർച്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല മഹിമയും നിരമല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ പ്രാർത്ഥനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും പാവങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നവനും ചുങ്കക്കാരെ നീതീകരിക്കുന്നവനും വെടിപ്പില്ലാത്തവരെ വെണ്മയാക്കുന്നവനും ദീർഘദർശിമാരന് ശേഷനായി യോനായുടെ ഉത്സവം മൂലം തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പാവിക്കും അനുതാപം ഛേദിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിനുവക്കാരെ ഉത്തമനിഷ്ടാന്തമാക്കി തീർത്തവനും 
തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സാത്താന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും നിത്യകോപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടുകൊള്ളുന്നവനുമായ തനിക്ക് ഈ നേരത്തും സുഗ്രപെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ഒന്നിനും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു യാജിപ്പീനെന്നാൾ നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമെന്നും അന്വേഷിപ്പീനെന്നാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നും മുട്ടുവിനെന്നാൾ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടുമെന്നും അരുള ചെയ്തവനായ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ ദീർഘദൃശ്യായി യോന മുഹാന്തനം നിലവേപ്പെട്ടിടത്തോട് മാനസാന്തരം പ്രസംഗിക്കുകയും കഠിനമായ ന്യായവിധിയെ പറ്റി അവരോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവർ നിന്നോട് അപേക്ഷിച്ചതിനാൽ നിന്റെ കൃപ അവരെ താങ്ങി നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും അനുതാപത്തിന്റെ വാതിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവേ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറന്നുരണമേന്ന് സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ശരണത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠിതങ്ങളുടെയും കാലത്തിൽ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും ആശ്വാസത്തിനും കൊള്ളാകുന്ന യാചനകളെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് നീ വിരോധിക്കരുത് നിന്റെ പരമാനന്ദം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയണമേ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച് ഞെരുക്കുന്ന സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ നിത്യാനന്ദവും നിത്യജീവനും ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ കാരുണ്യവാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളവനുമായ ദൈവം നീയാകുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധനും സഹായിക്കും സുനിയും സ്തോത്രവും കരയിട്ടുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുന്നത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അണച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ബഹുമാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പല പാപപരിഹാരത്തിനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കണമേ നിനോക്കാതെ നിനക്ക് സമർപ്പിച്ചതായ പ്രാർത്ഥനയും കണ്ണുനീരും നീ കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം ഇവയെ നിന്റെ കണ്ണ നിമിത്തം നീ കൈക്കൊള്ളയണമേ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ അനുദാപത്തിന് വാതിലിനെ തുറന്ന പ്രകാരം നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതിലിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരികയും നിന്നെ നിന്റെ പിതാവിനെ മിസ്തൃവായി സ്തുപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നിവേദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആരിക്കും രണ്ട് പാഠങ്ങൾ വായിക്കും യോനാപ്രവാദന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോനാപ്രവാദന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അനന്തരം യോന നഗരം വിട്ടു ചെന്ന് നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ വശത്ത് ഇരുന്നു അവിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി നഗരത്തിന് എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് കാണുവോളം അതിൻകീഴെ തണലിൽ പാർത്തു യോനെ അവൻ്റെ സംഘടിതയിൽ നിന്ന് വിടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് തണലായിരിക്കേണ്ടതിന് യഹുവായ ദൈവം ഒരു ആവണക്ക് കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി അതവനെ മീത വളർന്നു പൊങ്ങി യോന ആവണക്ക് നിമിത്തം അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു പിറ്റേന്നാൾ പുലർന്നപ്പോൾ ദൈവം ഒരു പുഴുവിനെ കൽപ്പിച്ചാക്കി അത് ആവണക്ക് കത്തിക്കളഞ്ഞു അത് വാടിപ്പോയി ചൂരനിൽച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത്യുഷ്ണമുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റെ കൽപ്പിച്ചു വരുത്തി വെയിൽ യോനയുടെ തലയിൽ കൊള്ളുകയാൽ അവൻ ക്ഷീണിച്ച് മരിച്ചാൽ കൊള്ളാതെന്ന് ഇച്ഛിച്ചു ഈ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം യോനയോടെ നീ ആവണക്ക് നിമിത്തം ഗോപിക്കുന്നത് വിഹിതമാണെന്ന് ചോദിച്ചതിനെ അവൻ ഞാൻ മരണ പര്യന്തം ഗോപിക്കുന്നത് വിഹിതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഏകോവ നീ അധ്വാനിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു രാത്രി ഉണ്ടായി വരികയും ഒരു രാത്രി നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവണക്കിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ വലം കൈയും ഇടം കൈയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണ ചില്ലുവാനും മനുഷ്യരും അനേകം മൃഗങ്ങളുമുള്ള മഹാനഗരമായ നിലമയോടെ എനിക്ക് അയ്യോ പാവം തോന്നരുതോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒന്നാം പോലെ അവസാനിക്കും രണ്ടാം പാഠമായി അപ്പോസ്നലിസ്റ്റ് പോലോസ് എഫീസർക്ക് എഴുതിയ അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 
എഫ്ഫീസർ അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ദുർനടപ്പും യാതൊരു അതിശ്രദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേര് പറയുക പോലും അരുത് അങ്ങനെയാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം ചീത്തത്തരം പൊട്ടച്ചെല്ല് കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്തവ ഒന്നും അരുത് സ്തോത്രമത്രേ വേണ്ടത് ദുർനടപ്പുകാരൻ അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹാരാധ്യ ദിവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ വർത്തവാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ഈ വക നിമിത്തമല്ലോ ദൈവകോപം അഞ്ചണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്ന് തന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ളത് വെളിച്ചമുള്ളവരായി നടന്നു കൊള്ളുവി സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് അവയെ ശാസിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് അവർ ഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത് പറയുവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു അവയെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും ബോധം വരുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചം പോലെ തെളിവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിഞ്ചമേൽ പ്രകാശിക്കും എന്ന് ചൊല്ലുന്നു ആകയാൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ അജ്ഞാനികളായിട്ടില്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടത്രേ നടക്കുവാൻ നോക്കുവീൻ ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും പാടാശ്രമിച്ചു കരുണ നിറഞ്ഞവനെ പുതുക്കണമേഷിക്കുമാറാകട്ടെ ണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ പാലകം രക്ഷകനുമായ കർത്താവെ നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്തുതി അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന മത്തായ സ്നേഹാഴ്ചയായ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ശിഹായുടെ നമ്മുടെ ശിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു അപ്രകാരം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാടുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാലും പരീഷന്മാലും ചിലർ അവനോട് ഗുരു നീ ഒരടയാളം ചെയ്തു കാണുക ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരിയുന്നു യോന പ്രവാചകൻ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും നിന്നെ വെക്കാവുന്നായ വിധി നീ തലമുറയോട് ഒന്നിച്ച് എഴുന്നേറ്റതിനെ കുറ്റം വിധിച്ചും അവർ യോനായുടെ പ്രസംഗവും കേട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവെന്നു ഇതാ ഇവിടെ യോനായാലും വലിയവൻ തെക്കേ രാജ്ഞിനായ വിധിയിൽ നീ തലമുറയോട് ഒന്നിച്ച് എഴുന്നേറ്റതിനെ കുറ്റം വിധിക്കും അവൾ ശലോമോൻ്റെ ഞാനും കേൾപ്പാൻ ഭൂമിയുടെ അറുതികളിൽ നിന്നും വന്നു വന്നുവല്ലോ ഇവിടെ ഇതാ ശലോമോലും വലിയവൻ അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ട ശേഷം നീരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി തണുപ്പ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു കണ്ടെത്തുന്നില്ല താനും ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഉടനെ വന്ന അത് ഒഴിഞ്ഞതും അടിച്ചു മാറി അലങ്കരിച്ചതുമായി കാണുന്നു പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെട്ടു താനിലും ദുഷ്ടതയേറിയ വേറെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുമോടെ കയറി പാർക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന് പിന്നാല് പിന്നത്തെ സ്ഥിതി മുമ്പിലത്തേക്കാലും വലുതാകും വല്ലാതെയാകും ഈ ദുഷ്ട തലമുറയ്ക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അവൻ പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും അവനോട് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്തു നിന്നു ഒരുത്തൻ അവനോട് നിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ
അത് പറഞ്ഞവരോട് അവൻ എൻ്റെ അമ്മയാര് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ കൈനീട്ടി ഇതാ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനും ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനവും നിരപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉന്നത നാം ദേവ എല്ലാവിൽ സമാധാനമിണക്കും സർവേശ്വരനാമുടയോനെ മഹത്വാദൈവമേ സ്ഥിതി ചെയ്തേടുന്നു വാഴ്ത്തേടുന്നു വന്ദനം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം പാടിയേറ്റുന്നു സ്വലോകത്തിനധിപതിയെ അപ്പാ സൃഷ്ടാവേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ സന്തോഷത്തിൽ ഉണർത്താവെ എല്ലാ കാലവും എല്ലാ സമയവും ഞങ്ങളുടെ ആയുസിന്നാളൊക്കെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തി നിന്നേക്കും വാഴ്ത്തിപ്പെട്ടതും നിത്യത്തിലുള്ളതുമായ നിന്റെ പരിശുദ്ധനാവത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവമായ ഭർത്താവെ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പെരുന്നാമം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടതും എന്നേക്കും സ്തുതികളാൽ പ്രബലപ്പെട്ടതും ആവുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും ദൈവം സത്യത്തിൻ്റെ ഭാവുമായവനെ ഏകോത്രനോട് ജീവന സ്ഥിരമായിട്ടും കൂടെ സ്തുതിനൊക്കെ യോഗ്യമാവുന്നു സ്തുതിനൊക്കെ ചേർച്ചയാകുന്ന സർവകാലം പോഷി നിനക്ക് ന്യായവുമാകുന്നു അനുഗ്രഹവാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിരായൊരു നാടും അടച്ചിടരുതേടുന്നു നിന്നനുഗ്രഹമങ്ങൾ നിൻ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം മാഞ്ഞു പോവാൻ നിൻ സ്നേഹം നിന്നെ ഇറക്കി കൊണ്ടു വന്നു കർത്താവേ നിന്നനുഗ്രഹമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴിക്കണമേ വിശ്വാസം ഒക്കെ ഏറ്റു പറയാം പിതാവായ സുവശത്തിനായ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ കാണപ്പെടുന്നവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനോ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിലുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിലുള്ള സത്യവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവനും തത്വപ്രധാനോട് ഏറ്റവും മാതൃമായവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വിസ്തൃഹായാൽ കനിയം അറിയാമൽ ജഡ്നരിച്ച മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് തിരുതപ്രകാരം ഒന്നാം സ്വയർന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലെ കരയേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ ബാത്തിരിക്കുന്നവനും അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യത്തുമുള്ളവനും ജീവിച്ചിരിക്കുകയും മരിച്ചവരെയും പതിപ്പാൻ തന്റെ മഹാപ്രഭാതത്തോടെ ഒരുവാനുമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുമാത്രം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചൊരു ഉയർന്നിരിപ്പനും വരുമാനത്തിലോത്തെ പൊതുജീവനും 
നിങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ അവസാന ദിവസം സന്ധിയെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് വചനം പങ്കിടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ലിജു ജോസഫ് അച്ഛനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ നമ്മുടെ ശിവനാപുരം വിശ്വനദിയായിട്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നോമ്പിന്റെ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മയോട് വ്യക്തമായും ദൈവിക ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദാപത്തിലൂടെ ഉളവാക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന പുതുക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാൻ്റെ കോണം ഏറ്റവും തികഞ്ഞ ബോധ്യങ്ങളുള്ള ആളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അച്ഛനെ എന്താ വചന ശുശ്രൂഷിക്കാണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കും അച്ഛനിപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കേൾക്കാവും ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം 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 ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സഭ നോമ്പ് കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ നിമിഷങ്ങൾ മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ അനുഭവം വാസ്തവമായി അനുതാപത്തിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ളതായ മടങ്ങി വരവിലേക്ക് സഭയെ സജ്ജമാക്കുന്നതായ ഈ ധന്യനാളുകളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വലിയവനായ ദൈവം ബലഹീനായി എന്നെയും ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിലെ വലിയ കൃപയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രകാരം ഒരു അവസരം നൽകിയതായ പ്രിൻസ് അച്ഛനോടും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഉള്ളതായ നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാൽ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശിവനാപുര മിഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരം മാറി യോനായുടെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതിന് യഹോവ നീ അധ്വാനിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായി വരികയും ഒരു രാത്രിയിൽ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവണക്കിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ വലങ്കയും ഇടങ്കയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൂടാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനായിരത്തിൽ ചില്വാനും മനുഷ്യരും അനേകം മൃഗങ്ങളുമുള്ളതായ മഹാനഗരമായ നിലമയരോട് എനിക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നരുതോ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം വിമുഖത പാപികളാം ഇവരിൽ കാട്ടിടരുതേ അൻപുടയോനേ വാതിലടച്ചെന്നാൽ മുട്ടി വിളിപ്പാൻ ഇല്ലല്ലോ മറ്റൊരു വാതിൽ അൻപുടയോനേ വാതിലടച്ചെന്നാൽ മുട്ടി വിളിപ്പാൻ ഇല്ലല്ലോ മ ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ അനുതാപത്തിന്റെയും ദൈവത്തിനിലേക്കുള്ളതായ മടങ്ങി വരുവിന്റെയും ആവശ്യത്തെയും ആവശ്യകതയെയും ഞങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ കർത്താവെ അങ്ങയോട് ചേരുവാൻ തക്കോണം കർത്താവെ സത്യമായി അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ തക്കോണം തിരുസഭയെ ഈ കാലം ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നോമ്പിന്റെ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവമായുള്ളതായ അനുതാപത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ തന്നെ കീറി ആത്മാക്കളെ തന്നെ കീറി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ തക്കോണം തമ്പരാനെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളോട് അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ തോന്നണം ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ അവിടെ നിർത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കാൻ ഇടയായി തീരണം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അല്പസമയം വചനത്തിന് മുൻപായി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ നിമിഷങ്ങളായി തീ
സ്വർഗം തുണ ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവനെ കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേ യോനയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോനയുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നാല് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ പരിവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നതായ ദൈവഭാവത്തിൽ നിന്ന് ബദലായ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവഭാവമാണ് ഈ യോനയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവത്തെയും വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് തൃപ്തി ചെയ്യുന്ന വരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയും പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഭാവ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അതിനൊക്കെയും ഒരു വ്യത്യസ്തയായി അനുദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുന്നതായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പാപിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ യോനയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയല്ല മറിച്ച് അനുദവിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്നതായ പാപ ക്ഷമ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ യോന പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ യോന പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ചെറുപ്രായം മുതൽ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ കാലങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാല ഈ യോനയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ യോനയോട് ദൈവം പറയുന്നു നീ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നീ നിലവയിലേക്ക് പോകണം അവിടെയുള്ളതായ ജനത്തോട് നീ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയണം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ യോന തന്റെ വഴിയെ പോവുകയാണ് യോന പോവുകയാണ് തർസീസിലേക്ക് യോന പോവുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ മനുഷ്യൻ പോകാതെ മനുഷ്യന്റെ വഴിയെ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ നോക്കുന്നതായ യോനയോട് ദൈവം കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇടപെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായ വലിയ കാറ്റിലും കോളിലും എല്ലാം പെട്ട് കപ്പൽ തകരുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കപ്പലിലുള്ളതായ യാത്രക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ആരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചുറ്റുപാടും വലിയ വേദനകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങി ആശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതായ യോനയെ വിളിച്ചു നടത്തി കപ്പലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്നു ഇതിന് ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ യോന പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതായ ആ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് ഈ ജനത്തിന് അനർത്ഥം വരുവാനായിട്ടുള്ളതായ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കപ്പൽക്കാരൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ യോന പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്ത് കടലിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാകും ഇത് ആ യോനയുടെ വാക്കനുസരിച്ച് കപ്പൽ പ്രമാണി അവനെ കടലിൽ ഇറങ്ങി കളയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തന്റെ വഴികളെ വിട്ട് തന്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിച്ച് ഓടിപ്പോയതായ ഒരു മനുഷ്യനെ കടലത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തന്റെ വാക്കുകളെ വിട്ടെറിഞ്ഞതായ മനുഷ്യനെ കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ആ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവനെ കോരിയെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ പാപം നിറഞ്ഞതായ അവന്റെ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവനെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഇറങ്ങി ചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോനായുടെ പ്രവാചകം നൽകുന്നതായ സന്ദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവനെ ഏ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുവാൻ ഒരു വിധത്തിൽ അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ കോരിയെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കൈ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോനയുടെ പ്രവചനം നമുക്ക് നൽകുന്നതായ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തെ വിട്ടെറിഞ്ഞതായ യോനയെ ദൈവം ഒരു ചെറിയ ക്വാറന്റൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ നമുക്ക് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ദൈവം നൽകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നു ഒന്നാമതായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുസരണ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ധിക്കരിച്ച് തന്റെ വഴിയെ പോയതായ യോനെ അനുസരണ ശീലിക്കുവാൻ ദൈവം അവനൊരു ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നു ക്വാറന്റൈൻ ടു ലേൺ ഒബീഡിയൻസ് അനുസരണ ശീലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാറന്റൈൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്
ക്വാറന്റൈൻ ടു കറക്റ്റ് പ്രജുഡിസം അവന്റെ മുൻവിധികളെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം അവന് ഒരു ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നത് ദൈവ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പാവം നിറഞ്ഞതായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില ആവർത്തി നമ്മളെ ദൈവം തമ്മിൽ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായ നിനക്കുന്നതായ വഴികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം പോകുമ്പോൾ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചില ക്വാറന്റൈൻ തരും ദൈവം പിടിച്ചിട്ടുന്നതായ ചില ക്വാറന്റൈൻ എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അനുസരണ പഠിക്കുവാനായി ക്വാറന്റൈൻ ടു ലേൺ ഒബീഡിയൻസ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടുന്നത് ആവശ്യകത നീ പഠിക്കുവാനായി ദൈവം തമ്പനെ നമുക്ക് ക്വാറന്റൈൻ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ക്വാറന്റൈൻ ടു റീ ഓർഡർ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുൻഗണനകളെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉള്ളതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുൻഗണനകളെ ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതുവേണ്ട കോണം ദൈവം തമ്പനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ തരും അതല്ല എങ്കിൽ എ ക്വാറന്റൈൻ ടു റീ കറക്റ്റ് പ്രജുഡിസം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ നമ്മുടെ മുൻ ധാരണകൾ അതായത് ദൈവ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ നമ്മളുടെ ധാരണകൾ തെറ്റുമ്പോൾ ആ ധാരണകളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം തമ്പരാൻ നമുക്ക് ക്വാറന്റൈൻ തരും എന്നാൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില ക്വാറന്റൈൻ അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ചിലപ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലേ ദൈവം കാണുന്നില്ലേ ദൈവം അറിയുന്നില്ലേ ദൈവം എവിടെയാണ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്താണ് എന്നെ വിടുവിക്കാത്തത് ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ യോനയ്ക്കുണ്ടായതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അനുസരണ ശീലിക്കുക എന്താ കോണം ദൈവം തമ്മിൽ നമ്മളെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗണനകളെ തിരുത്തെഴുതുവാൻ ദൈവം തമ്മിൽ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മ നമ്മളുടെ ദൈവധാരണകളെ പൊളിച്ചെഴുന്നു എന്താ കോണം ദൈവം തമ്മിൽ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് അനുസരണ പഠിക്കുകയാണ് യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് അനുസരണ പഠിക്കുകയാണ് യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് തന്റെ പ്രയോറിറ്റികളെ റിയോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് തന്റെ മുൻവിധികളെ തിരുത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വാസ്തവമായി അനുദപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുദാമിയെ കോരിയെടുക്കുന്നതായ ദൈവം പാപത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുതാപിയെ കോരിയെടുക്കുന്നതായ ദൈവം ആ പാപത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഈ അനുതാപിയായ യോനയെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മത്സ്യം യോനെ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് കരയ്ക്ക് ശബ്ദിച്ചു ഇടുന്നു നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദർശനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവവെളിയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം മനസ്സിലാക്കി യോന പോകുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നിലവയിലേക്കാണ് ആ നിലവയിലേക്ക് പോകുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിലവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിലവായവരോട് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ശക്തമായ ന്യായവിധിയാണ് ഈ യോന പ്രവാചകൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ചേരുന്നതായ ശക്തമായ ന്യായവിധി അവർ യോന പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നടന്നതായ വഴികൾ ഇത്രയും തെറ്റായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയതായ വഴികൾ ഇത്രയും ദൈവികമല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതായ ഇടങ്ങളൊന്നും ദൈവമൊക്കോടൊപ്പമുള്ളതായ സഞ്ചാരങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അത്രയും പിഴവുകളായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതായ ന്യായവിധിയുടെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നതായ ജനം വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുദപിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വലിയ അനുദാപത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സാധാരണ പോലെയുള്ളതായ ഒരു പരപ്പിലുള്ളതായ അനുഭ അനുതാപമല്ല മറിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ തകർത്തു കളയുന്നതായ ഒരു അനുഭവം നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ജനമെല്ലാം വാസ്തവമായി അനുദപിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് യോന പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതാണ് യോന നില യോനയിലൂടെ ദൈവം ത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതായ ജനം അനുദപിക്കുകയാണ് അവർ വലിയ ഒരു അനുതാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് യോന ഇനി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാ
ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ ദുർമാർഗവും താൻ താൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതായ സ്വാഗസം വിട്ട് മനം തിരികുകയും വേണം ഒരു വലിയ ഒരു അനുതാപത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതായ ന്യായവിധിയെ കേൾക്കുന്നതായ ദേശം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ന്യായവിധിയെ കേൾക്കുന്നതായ ഒരു രാജാവ് ആ ദേശത്തിന് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ആ രാജ്യത്തിന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾക്കിടയിൽക്ക് നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ നീ സമർപ്പണത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ അനുതാപത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളതായ ദിനങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ റിപ്പൻഡൻസ് അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു വലിയ അനുതാപം ദേശം മുഴുവൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന വഴികൾ അത്രയും തെറ്റായിരുന്നു ഒരു ദേശം മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിയോ രണ്ടു വ്യക്തിയോ അല്ല പറയുന്നത് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന വഴികൾ അത്രയും തെറ്റായിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും പറയ പറയുകയായിരുന്നു പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അത്രയും തെറ്റായിരുന്നു ഓരോ കുടുംബങ്ങളും പറയുകയായിരുന്നു പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശൈലികളും ഞങ്ങളുടെ നിലവുകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ദേശാധിപതി വരി പോലും ആ തന്റെ രാജവസ്ത്രം നീക്കി രട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ശൈലികൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങൾ എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ തെറ്റിനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ പിഴവിനെ ഒരു ദേശം മുഴുവൻ ഏറ്റുപറയുന്നു അനുതാപത്തിന്റെ വലിയ ഉത്സവം അനുതാപത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നതായ ഒരു വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് അനുതാപം സാധ്യമായിട്ടിരുന്നത് ദൈവസന്നധിയിൽ നിന്ന് അനുതപി അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുതാപത്തിലൂടെ സഭ ദൈവസന്നധിയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് മൂന്ന് നോമ്പ് പലരും പറയാറുണ്ട് മർത്തോമ സഭയ്ക്ക് മൂന്ന് നോ മൂന്ന് നോമ്പുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ അനുതാപം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നോമ്പിന് സാങ്കത്യമുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം അടുത്തു വരുന്നതായ സഭ തങ്ങളെ തന്നെ പുതുക്കുന്നതായ അനുഭവമാണ് മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി ദൈവമേ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുത്തണമേ ഞങ്ങളെ ദൈവമേ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുത്തണമേ എന്ന് സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ദിനം ഒരു വിധത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത തിരിച്ചറിയുന്ന ദിനമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കും പാപത്തിന് എന്താണ് ഭീകരത പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെയും ഭീകരത കാണുന്നത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വീതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ എന്റെ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകിയപ്പോൾ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ക്കാൾ അധികമായിട്ട് എന്റെ ജഡിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവമേ നീ ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവമേ എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത ഞാൻ അവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത ഞാൻ കാണുന്നത് കർത്താവ് ആ ക്രൂശിലാണ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഈ നോമ്പ് കാലങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത ഞാൻ നിന്റെ കുരിശിൽ കാണുന്നു എന്റെ പാപത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ നിന്റെ കുരിശിൽ കാണുന്നു എന്റെ പാപത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ നിന്റെ കുരിശിൽ കാണുന്നു പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ അനുദപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ യ
ആ പാവിയായ സ്ത്രീയെ പോലെയോ ആ കുരിശിൽ വെച്ച കള്ളനെ പോലെ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ നീ ഒന്ന് കൈക്കൊള്ളണം അത്രയും പാപിയാണ് അവരെ പോലെ പാപിയാണ് അവരെക്കാൾ പാപിയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അനുതാപം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുതാപം ഇന്ന് ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുതാപമാണ് ഇത് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ് പാപത്തിന്റെ ഭീകരതയെ തിരിച്ചറിയുന്നതായ ദൈവജനം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരതയെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ പാപത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നതായ ദിനമാണ് ഈ നോമ്പിന്റെ ദിനങ്ങൾ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഈ നോമ്പ് കാലം ദൈവസന്നിധിയിലേയും നമുക്ക് വാസ്തവമായി അനുതാ അനുതാപത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരതയെ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്റെ ക്രൂശിൽ കാണുന്നു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സഹിച്ചുവല്ലോ ദൈവമേ എന്നെ എനിക്ക് കൈക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ റിപ്പൻഡൻസ് അതായത് അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവർ പറയുകയാണ് പാപം ഏറ്റുപറയുകയാണ് പാപം ഏറ്റുപറയുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള അവർ അനുദപിക്കുന്നു അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും മറന്ന വഴികളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ദൈവം ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ഇനിയും ഞങ്ങൾ വന്ന വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന വഴികൾ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം വീണ്ടും അനുദവിച്ച് നാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടത് തന്റെ ഉഗ്രകോപം വിട്ടു മാറുമായി പത്താം വാക്യം അവർ ദുർമാർഗം വിട്ടു തിരിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാൽ കണ്ടു ഈ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അനുതാപത്തെ കൈ അനുദവി അനുതാപം ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അവർ അനുദവിച്ചു എന്ന് ദൈവം തങ്ങ അവരുടെ പ്രവർത്തിയാൽ കണ്ടു ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പോയി അനുദവിക്കുന്നവരാണ് ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പോയി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് പിന്നീടുള്ളതായ നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ അതിനൊത്തതായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ അനുതാപത്തിനൊത്തവണ്ണമായിരുന്നു എന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഇവിടെയാണ് നിലവയക്കാർ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഇവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ യഥാർത്ഥമായ അനുദാപം സാധ്യമാകേണ്ടുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവർ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇനിയും വേണ്ടത് തങ്ങൾ വന്നതായ വഴികളിലൂടെയുള്ളതായ ഒരു യാത്രയല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ളതായ ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ളതായ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നിലവയെ കടന്നു വരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൌൺ ഫോർ എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് സോറി ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ റിപ്പൻഡൻസ് അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ അനുതാപം ഈ യോനയുടെ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് അനുദപിച്ചത് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് അനുദപിച്ചത് ഒന്ന് യോനെ അനുദപിച്ചു ഇവിടെ കിടന്ന് മത്സ്യത്തിനുമായിട്ട് കിടന്ന് യോനെ അനുഭവ അനുദപിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരാണ് അനുദപിച്ചത് നിലവയ ദേശവും അനുദപിച്ചു ആരുടെ അനുതാപമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായ അനുതാപം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടു പേരുടെ അനുതാപം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായ അനുതാപമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് പറയും പറയുമായിരിക്കാം അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെടാതെ പോകുന്നതായ ഒരു അനുതാപമാണ് യോനായിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയത് അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ന്യായവിധിയെ കേൾക്കുന്നതായ ജനം ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുദപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വരുത്തുമെന്ന് വെച്ചതായ അനർത്ഥങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുന്നു ഇത് യോനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ യോനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദൈവമേ നീ അവരെ അനർത്ഥ നീ അവരെ കൊല്ലുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാ
മേധാപം അവന്റെ പ്രവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ യോനയുടെ അനുതാപം അവരുടെ പ്രവർ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ ഒരു പിഴവ് ഒന്നാമതായിട്ട് എവിടെയാണ് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ പിഴവ് യോന ഗേവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഹിസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഡിസ് തന്റെ പ്ലാനിന് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനേക്കാൾ അധികം വില യോന കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് യോ അതാണ് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ പിഴവ് ആദ്യവും അവൻ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവൻ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് തന്റെ പ്രയോറിറ്റികൾക്കാണ് അവൻ അന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് തന്റെ പ്രയോറിറ്റികൾക്കാണ് അവൻ ഇന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് ദൈവമേ നീ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഇനി നിന്റെ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കണം നീ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്നാണ് യോന പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ അവസാന വാക്യത്തിൽ യോനയോട് ദൈവം പറയുന്നത് നീ നട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതും നീ വളർത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ആവണക്ക് അതിനോട് നിനക്ക് അയ്യോഭാവം തോന്നുന്നത് പോലെ എനിക്കും ഈ ജനത്തോട് അയ്യോഭാവം തോന്നരുതോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായി പിഴവ് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് യോന ഗേവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഹിസ് പ്ലാൻസ് ദാൻ ഗോഡ്സ് ഡിസ്റ്റയർ തന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനേക്കാൾ അധികം യോന മുൻഗണന നൽകി രണ്ടാമതായിട്ട് എവിടെയാണ് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ രണ്ടാമത്തെ പിഴവ് യോന ഫെയിൽ ടു ലേൺ സാൽബിഫിക് ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ആഴങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്തൊക്കെ വണ്ണം യോനയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ പിഴവ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമ ചിന്ത ദൈവം പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നവൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമ ചിന്ത എന്നാൽ പാപങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതായ ലോകത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുന്നതായ ഒരു ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത ആണ് യോനയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് ഒരു വിധത്തിൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ യോന അനുദപിച്ചു യോനയോട് ദൈവം ക്ഷമിച്ചു യോനയ്ക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് നൽകി അല്ലെ യോനയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് നൽകി തനിക്ക് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ലഭിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ജനത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണ്ട യോന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ താൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുദപിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ലഭിച്ചു തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഈ നിന്റെ ഈ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം യോനയ്ക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അതാണ് യോനയുടെ പിഴവ് ഇത് യോനെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നതായ കാര്യമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളതായ ഒരു കാര്യമാണിത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ക്ഷേമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ രക്ഷ എനിക്ക് മാത്രം മതി എന്റെ സഹോദരൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് യോനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് അത് ഈ ജനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് യോന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ കൃപകൾ അത് എനിക്ക് മാത്രം മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതായ ചിന്ത അറിഞ്ഞോ അറിയാറിയോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായ ഈ ദിനങ്ങളാവണം നോമ്പ് ദിനങ്ങൾ നിന്റെ സഹോദരനില്ലാതെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നിന്റെ സഹോദരൻ ഇല്ലാതെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് ഹാബ് കൈനോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൈൻ വരുമ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്നതായ കാര്യം കൈനെ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നിനക്ക് നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിക്കാതെ എന്തിന് മുഖത്തോട്ട് മുഖം നോക്കാതെ നിൽക്കുന്നതായ അനേകം ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ചില വസ്തുക്കളുടെ പേരിൽ ചില പണത്തിന്റെ ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചതായ നാഴികകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഈ നോമ്പ് കാലം അതൊക്കെയും മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരട്ടെ ഈ നോമ്പ് കാലം അതൊക്കെയും ഒന്ന് തിരുത്തി കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ
യോനയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ആ ജനത്തിന് കിട്ടുവാനായിട്ട് യോന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ നന്മകൾ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പിഴമാണ് ഇതാണ് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ പിഴവ് എവിടെയാണ് യോന ഫെയിൽ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് മിഷൻ ദൗത്യത്തിന് സാർവത്രികത തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ യോന പരാജയപ്പെട്ടു യോന ഫെയിൽ ടു റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് മിഷൻ ദൗത്യത്തിന്റെ സാർവത്രികത മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് യോന പരാജയപ്പെട്ടു യോനയുടെ ചിന്ത എവിടെയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് മാത്രം രക്ഷ നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവ ദൈവജനത്തിന് മാത്രം രക്ഷ നൽകുന്ന ദൈവം യഹൂദന് മാത്രം രക്ഷ നൽകുന്നതായ ദൈവം ഇതായിരുന്നു യോനയുടെ ചിന്ത എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇടം കൈയും ബലം കൈയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാതെ വണ്ണം ഞാൻ പരിപാലിക്കുന്ന നിരവധി ദേശം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കേവലം ഒരു സമുദായത്തിന്റെയോ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു മതത്തിന്റെയോ മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല എന്നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ക്രിസ്ത്യത എന്ന് പറയുന്നത് സർവ ചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് മനുഷ്യ കേവലം മനുഷ്യരോട് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളല്ല മറിച്ച് പ്രകൃതിയോടും സഹജീവികളോടും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വനം കഴിയും ഇടം കഴിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാഞ്ഞു കൂടാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനായിരം ചിലവാനം മനുഷ്യരും അനേക മൃഗങ്ങളും ഉള്ളതായ ഈ നിലവേരോട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നരുതോ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല തോന്നിയത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളോട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ യോന പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാത്രമല്ല പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതിനൊക്കെയും അപ്പുറമായി അതിനൊക്കെയും അപ്പുറമായി സർവ ജനത്തിന്റെയും ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്നും മറന്നു പോകരുത് എന്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രം ദൈവമല്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതായ ദൈവം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചതായ പെസഹ കുഞ്ഞാടാണ് കർത്താവ് ഈ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ യോനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതായ പിഴവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യോന ആദ്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവം അവനൊരു ക്വാറന്റൈൻ കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്വാറന്റൈൻ ഒന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ടു ലേൺ ഒബീഡിയൻസ് അനുസരണ ശീരിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതായ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ രണ്ടാമതായി ക്വാറന്റൈൻ ടു റീ ഓർഡർ പ്രയോറിറ്റീസ് അവന്റെ മുൻഗണനകളെ തിരുത്തി എഴുതുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാറന്റൈൻ മൂന്നാമതായി ക്വാറന്റൈൻ ടു റീ കറക്റ്റ് പ്രിജുഡിസം അവന്റെ മുൻവിധികളെ തകർത്തെറിയുവാനായിട്ടുള്ളതായ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ഈ യോനയിലൂടെ രണ്ട് ദൈവവചനം കേട്ടതായ നിലവേക്കാർ അവർ അനുദപിക്കുന്നതായ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ എ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ റിപ്പെൻഡൻസ് അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാമതായി എ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫോർ എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ അനുതാപം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യോനയുടെ അനുഭവം അവന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ജനത്തിന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനോട് അവന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അവന്റെ പ്രയോറിറ്റികളെ അവൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രയോറിറ്റികളാണ് മറിച്ച് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവര് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ സാർവത്വികൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ ഒരു പദ്ധതിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഈ മൂന്ന് നോമ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നതായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അനുതാപത്തിനുള്ളതായ സന്ദേശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവരാണ് യഥാർത്ഥമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് ദൈവമേ
നിന്നെ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി സ്നേഹിക്കാതെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവ് മൂന്നാമതായി സഹോദരനെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സ്നേഹിക്കാതെ പോയി സഹജീവികളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാതെ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതായ മൂന്നാമത്തെ പിഴവ് ദൈവമേ ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണൽത്തരികളെക്കാൾ അധികമായി പോകുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ നിങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവമേ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയെയും സമ്പന്നനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലം ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത നിന്റെ ക്രൂശിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ക്രൂശിൽ കാണുന്നു ഞങ്ങളോട് കരണ ചെയ്യണം ജനം വാസ്തവമായിട്ട് അനുതാപത്തിലൂടെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് തിരിയുന്നതായ തിരിയേണ്ടുന്നതായ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നതായ ഈ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത ക്രൂശിന്റെ നിറുകയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ പാപത്തിന്റെ ആഴം ക്രൂശിന്റെ നിറുകയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു അനുതാപത്തേക്ക് നടത്തു വരാം എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ മരിച്ചത് ഞാൻ മരിക്കാമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പകരക്കാരനായല്ലോ തമ്പുരാനെ സ്തോത്രം ഇപ്പോഴും കർത്താവെ പാപത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ ആ പാപിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ ആ കുരിശിൽ വെച്ച ആ കള്ളനെ പോലെ ആ മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നീ കൈക്കൊള്ളണം അപ്പ എന്ന് നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വിളിക്കുവാൻ തക്കോണ യോഗ്യതയില്ലായെങ്കിലും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ ദൈവം നീ ആയാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ അനുതാപത്തെ കൈക്കൊള്ളണം വാസ്തവമായിട്ട് സഭ അനുദപിക്കുന്നതായ ദിനങ്ങളായി ഈ മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ അനുത അവസരങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അളവ് കൂടാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ നിങ്ങളുടെ അർഹതയും യോഗ്യതയും ഒന്നും കണക്കിടാതെ നിന്റെ വലിയ കരുണയാൽ അപ്പച്ച ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ രോഗത്തായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ നിന്റെ വലിയ കൃപയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ദാനബോധത്തോടു കൂടി ജീവിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനൊക്കെ നീ അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചുള്ള കർത്താവെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളാക്കി തീർപ്പാൻ നീ അവിടെ നിരയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ നീ അവിടെ നിരയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പച്ച ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വരുത്തണമേന്ന് അനുതാപത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാളുകളായി തീരുവാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അവിടെ നിരയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ വചനത്തിലൂടെ നീ അവിടെ നിന്നോട് സംസാരിച്ചതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളും വീഴ്ചകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ച ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളിൽ പലപ്പോഴും വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ തയ്യാർ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മുൻവിധികൾ പലപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിന് എതിരായി തീർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയുവാൻ നീ അവിടെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ വഴികൾ നിൻ്റെ ഹിതത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി ഏറ്റുപറയുവാൻ സഹായിക്കണമേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിന്ന് അർത്ഥവത്തായ ഒരു ശ്രമം ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ കർത്താവ് എൻ്റെ സഹോദരനെ എന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാനും സഹജീവികളെ അതേപോലെ കരുതുവാനൊക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് വീഴ്ച വന്നു പോയി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ആഴം കർത്താവ് ക്രൂശിൽ തിരിച്ചു എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ദിവ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അർത്ഥപൂർണമായ സമർപ്പണത്തിന് നീ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായ മാനസാന്തരത്തിന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അർത്ഥവത്തായ ഒരു അനുതാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകൾ ഞങ്ങളെ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആരംഭിക്കുവാൻ നന്മകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചന സംസാരിച്ച് നിൻ്റെ മകനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് നിൻ്റെ അഭിഷക്തനായ കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത ക
ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ അനേകം പ്രയാസങ്ങളുടെയും വേർപാടിൻ്റെയും വേദനയിലൂടെ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും തിരുസന്നതിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാത്തിലും കർത്താവ് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കരുതലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിൻ്റെ ആണിപ്പഴുതല കരങ്ങളാൽ നീ അവർക്ക് സൗഖ്യവും കരുതലും നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലും നിമിഷങ്ങളിലും നിൻ്റെ സഖിത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ നീ അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഗുറ്റുമായ തിരുഭാഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പച്ച നീ അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് വഴി നടത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് സകല വിഷയങ്ങൾ മേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനവ മഹത്വം എടുക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കർത്താവേ ഞാനിന്ദ്ര ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണവോടെ നിന്തിരുമ്പ് നിൽപ്പാനിക്ക് നേരുള്ളണമേ ഈയടിയാനുള്ള ഉറക്കം കർത്താവേ നിൽത്തിരു മുൻപിൽ ദോഷം കൂടാതാകണമേ ഉണച്ച് ഞാൻ ശരീരം ആശ്വാസത്തിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആശിസഭയം നിൻ രക്തം നിൻ സൃഷ്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നീ കൃപയോടെ നൽകണമേ കൈമറിഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ ബലം കൈവാഴണമേ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൂട്ടേറ എന്റെ ചുറ്റിലുമാകണമേ നേരത്തിങ്കൽ <laughs> ഞാൻ കൊണ്ടാടിടുവാൻ എന്റെ നിദ്രവേളയിലും നിന്റെ ഉപവിധി കാട്ടണമേ മനസ്സിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ ചെയ്യുവാനായി നിന്റെ മനോഗുണം അതിനാല് എനിക്ക് മനോഗുണം അരുളുക നീളുവൻ വിളവുന്നിയാകുന്നു വെളിവിൽ തന്നെ പാർക്കുന്നു വെളിവിനോട് സുതരായി വരും നിന്നെ തന്നെ നമ്മിക്കുന്നു അടിയാരുടെ മേലിരിക്കണമേ ഇഹലോകത്തിലും അതുപോലെ പരലോകത്തിലും ൂനെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി പാവികളാടിയരോട് കൃപ ചെയ്യുന്ന മസ്യാ രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി ബാധിക്കുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പരിശുദ്ധമാപ്പെടണമേ ഉണ്ടായവരുടെ നീക്കി കളഞ്ഞവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ നിന്റെ ലോകത്തെ നീക്കുകയും നമ്മുടെ നാശത്തിന് ചേച്ചിങ്ങും ശിക്ഷയും അയച്ചുകളെയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലവേശ്വരൻ നമ്മെ താൻ വീണ്ടും കൊണ്ട് സൽസ്വത്തിയോടും കൂടെ 
തന്നെ മാത്രപ്പെടുത്തി പോയി തുവാനമ്മെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ എനിക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുങ്ങി വന്നെ സംബന്ധിച്ച ഈ നോമ്പിലും ഉപവാസത്തിലും പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായുമായ ദൈവം തന്നെ ഉന്നതമായ സിംഹാസനത്തെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ട നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ തന്നെ സൂമിലൂടെയൊക്കെ പങ്കെടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ഉപവാസത്തെയും പ്രാർത്ഥനയും തമ്പരാൻ കാണട്ടെ ദൈവമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കൃപയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ്റെ കൊണ്ണും ദൈവകരുണി ചീപ്പാൻ്റെ കൊണ്ണും ദൈവം തമ്പരാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കട്ടെ ഓരോ നോമ്പും ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മെ കൂടുതൽ ദൈവത്തിങ്കിലേ കടുപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നമ്മെ തന്നെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അനുഭവമാണ് വ്യക്തമായ ഇന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ദൈവം നമ്മളോട് തുടർന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവകരുണി ചീപ്പ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തമ്പരാൻ തുടർന്നും നമ്മെല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധമായ നന്മകൾ ഏവർക്കും നേരുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അമ്മേ